Escucha, Ibn Moljam, ¿qué piensas de las mujeres? Nunca he pensado sobre ellas. <risa> que nunca has pensado en ellas. ¿Será que no has querido pensar, no? No, odioso las mujeres. Pensar en ambas cosas al mismo tiempo es imposible. ¿Eres divorciado? No, nunca tuve la ocasión de casarme. Esa es la razón por la que te encuentras solo. Sí. Estoy solo, muy solo. Mm. Una persona sola es como un muerto viviente y muy miedoso. Tu desesperación nace de ese miedo. Yo conozco a una curandera que es muy hábil. Capaz de resucitar a un muerto con solo una mirada. ¿Quieres mostrarte a ella? Si es una mujer, no. No blasfemes, Moradí. Tanto a ti como a mí nos han creado dos mujeres. Cuando veas a una mujer, le hagas compañía y no te estremezcas. Te creeré creyente. ¿Conoces a algún profeta que huya de las mujeres? Renunciar a una bendición de Dios es pecado o no es pecado. ¿A qué te refieres con hacer compañía? ¿Quieres sanar tu alma doliente? Mi dolencia solo se cura rezando a Dios. Debes cambiar de casa, Moradí. En este lugar hay mucho ajetreo, Moradí. He pensado en un lugar más seguro. Irás a la casa de una doncella de la tribu de Teima al Robab. Su nombre es Gotam. Ella es la hija del difunto Abagotam. Abagotam fue único en su tiempo. Era un buen compañero, tanto mío como de Dios. Gotam no es una doncella. Es una joya que permanece como recuerdo de tres mártires. Tanto te preocupas por tu fe, sé como un hermano para ella. Gotam. Gotam. Gotam, ¿dónde he escuchado yo ese nombre? Viste temor a ti. Gotam te está esperando. Me encomiendo a Dios. Iré hacia allá. No temas. Ven. ¿Has tomado la espada, hija? Una casa sin nombre es insegura. <ríe> y Vin Moljan Moradí. Que Dios me perdone. Entra, vamos.
tu perdón, Dios mío. Imploro tu perdón, Dios mío. Imploro tu perdón, Dios mío. Oye. Imploro tu perdón. ¿Por qué bajas tu cabeza? Imploro en esta casa no hay ningún extraño. Imploro tu perdón, Dios mío. Gotham es el único hombre de Kufa. Imploro tu perdón, Dios mío. 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 No interrumpas su oración, Ashas. La gente del Nahraguan mayormente se dedica a la oración. Imploro tu perdón, Dios mío. 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 Imploro ¿Qué ha pasado, Moradí? ¿Por qué fijas tu mirada en el suelo? Imploro tu perdón, Dios mío. Imploro tu perdón. ¡Se fue! En Dios me refugio. ¿Qué ojos más perturbadores tiene esa doncella? Temo poder perder mi fe. Sé fuerte. Los que estuvieron en Nahrawan no se estremecen bajo el hechizo de los ojos de una doncella. No te dejes engañar por Satán. Esta casa es insegura, Shaz. Vámonos. No lo estropees. Si permaneces en mi casa, todos se enterarán de tus intenciones. Está acabado, hechicera. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío. Perdóname. Dios mío Dios mío, perdóname. 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 Ahora ya puedes orar. Ya hice la oración, ya oré. Yo pensé que, como los de Nahrawan, orabas de noche. Claro, así es. Esa fue una advertencia apropiada. Agua, de rosas y cepillo de dientes.
¿De quién huyes, infortunado hombre de la tribu de Morad? ¿No has oído decir que la doncella de ojos negros de Kufa es la rival de Dios? Yo atrapé tu alma con el hechizo de mis ojos mágicos. El pájaro de tu vida volará con un simple ademán mío, miserable. Tú eres mi criatura, no la criatura de Dios. No te esfuerces en vano, no te fatigues. Yo tengo muchas esperanzas puestas en el poderío de tu espada, al alba de Laila Dalgadr. Eres tú, Moradí. ¿Qué ha sucedido? No preguntes. Me he castigado. Deberías haber despedazado tu corazón, no tu mano. Entra, Moradí. Tienes buena memoria. Me asombra que hayas logrado encontrar el camino de vuelta a casa. No me preguntes, Ashas. Ni sé cuántas veces topé con las paredes y... cuántas veces caí en los socavones. ¿Ves lo que has hecho conmigo? Regreso de 40 batallas sin resultado, ¿lo ves? No lo veo. Al comandante triunfador en el amor tenía que haberle visto dentro de un ataúd. La herida de tu mano es insignificante. Yo fui un fuego que durante años ardí en el amor de Dios y me abracé. Ahora estoy apagado, frío y apagado. El corazón que latía con el solo recuerdo de Dios ahora está lleno de recuerdos de Gotán. Tú compartes este pecado conmigo, Jeque. ¿Qué pecado, hombre? Colsum, escucha, Colsum. Ashas ¿Se casará conmigo? Si te conviertes en su favorito, sí Me convertiré Sé fiel a mí para que yo te sirva de intermediario en tu casamiento Dime qué hago Ya lo sabrás a su debido tiempo De momento voy a curarte tu herida <risa> El cuchillo del amor es muy afilado, Moradí. Escúchenme. Mientras permanezcan en sus casas y no vayan a luchar contra el enemigo, ellos los invadirán. Eviten hablar demasiado. Cuando llegue la hora de la batalla, no digan, oh, batalla, aléjate de nosotros. No pongan cualquier excusa para huir de la guerra. Vete, Gaze. Vete y sitúate en el recinto. ¿Nombre? Saduj. Saduj. Ven, ponte esta armadura. Siguiente. Muy bien. ¿Prefieres espada o lanza? Vete y ponte en el recinto. ¿Nombre? Sad y Bin Yasame, de la tribu Tómala. de Bani Maraj. Sad y Bin. La justicia y ahora, vete no se alcanza. ponte en el recinto. De acuerdo. Recinto. Aquí tienes el escudo. Que Dios te proteja. La justicia ¿Nombre? no se alcanza. Según parece, si no los suspiros la y lamentos han hecho moverse mm -hmm. a los muertos de la ciudad de los bien. fantasmas. No olviden de apuntar mi nombre, comandantes. Ve a dar gracias a Dios, porque después de la traición de Sefein... Y tus miles de artimañas todavía conservas la lengua intacta. Ha sido por bondad de Ali que todavía no te han sido cortadas las piernas. Tu caso es más evidente que ninguno, John Dav. 
tu argumento es la espada. Deja que cuando tenga la espada en la cintura discutamos. Y tú, Odai, hijo del famoso Hatam Tai, tu difunto padre era un hombre generoso. Tú, su díscolo hijo, has acaparado todos los cargos. ¿El palacio de qué territorio te ha prometido Ali? En la fe de Mahoma. Si ven algún palacio en alguna parte, sepan que cada ladrillo fue construido gracias al atrocinio y la traición. ¡Ashas! Lástima que el tiempo no sea capaz de repetir a nadie. ¿Dónde está Abusar para que con un hueso le rompa todos los dientes de corrupción en su boca? ¿A dónde se fue? No quería derramar la sangre de un enemigo en la casa de Dios. Vete, Ashas, vete. Escribe a Moabie para que él te busque una nueva ocupación. Tu misión se ha acabado en las huestes de Ali. ¡Vete! Eso me gustó. Es un hombre valiente. Pasó la prueba. ¿Pasó bien la prueba? Si se hubiera cortado la vena, estaría perdido. Si le hubiera partido las piernas, nuestros planes se habrían esfumado. En mi opinión, es capaz de matar a Ali. ¿Por qué? Él no dejó que el pecado lo hiciera pedazos. No tuvo miedo y se arrojó por la ventana. Así que es todo un hombre de Nahraguan. ¡Ha perdido! ¡Perdió la razón! Sus lamentos por estar lejos de ti no los hace nadie por estar lejos de nadie. Se ha olvidado de Ali por completo. Si escuchas las necedades que te dice, se te calentará la cabeza. Sin escucharlo lo sé. Lo sabes. Él me concibe como un ángel de bendición al que Dios ha puesto en su camino para impedirle pecar. Vaya. Entonces su regurgitación se debe a las palabras de su excelencia. Estaba ciego y se me han abierto los ojos. Estaba... Ciego y se me han abierto los ojos, mi corazón oscuro ha sido iluminado por el Espíritu Celestial. Yo te entregué a ese miserable para que le volvieras loco. Tú deberías haber sido consciente de mis atributos. Gotham ha cambiado de idea. Ha cambiado su idea de matar a Ali, ¿lo entiendes? Él cambió de idea. ¿Tú por qué te molestas? No... Todo empieza desde cero. ¿Tú por qué me aborreces, Gotham? ¿Hago mal en ayudarte? Yo tengo razones justas para matar a Ali. ¿Y tú qué? La mayor parte de los Kufíes están de luto por los arbitrios de Ali. Hace tiempo que en Kufa nadie ríe. ¿Tú? Ja. Tú estás de luto por tu emirato perdido. Estás de luto por el clink clink de las monedas de los tesoros de Irán. Eres el emir de los hipócritas, Ashas. Ojalá supiera por el imperio por cuáles tierras vendiste la sangre de Ali. Te hago partícipe del interés que genere este negocio. Ahora deja este asunto, niña. 
Enemistarte conmigo favorecerá a Ali. Lo mires por donde lo mires. Mm. Olvídalo. Reza para que tu destino y el mío no se crucen de nuevo. ¿Qué voy a hacer? Las manos del hijo de Moljam están devastadas. Su corazón se ha estremecido. Sus piernas flojean. Y su espada se ha quedado roma. Infúndele vida, Gotam. Infúndele vida. Él te desea a ti. Y tú la sangre de Ali. ¿Tu dote será entonces? La sangre de Ali. ¿De acuerdo? ¿Mm? De acuerdo. Envía a mi casa a mi marido. <risa> Enhorabuena. Oh, Dios mío, no me dejes en vergüenza. Aumenta su afecto por mí en su corazón. Y haz bella mi apariencia ante ella. Otorga valentía a mi lengua para que pueda decir lo que siento en mi corazón. La hermosa de Teimna al Robab, aquella cuyos negros de los ojos es como el negro de la noche oscura y cuyo blanco de los ojos es como ver el blanco de la aurora. Oh hechicera cuya mirada mágica llena el jardín de mi cuerpo de capullos y flores. Aquella cuyo aliento huele al miscle y ámbar. No, ámbar no. Aquella cuyo aliento... Es la brisa aromática del alba. ¿Y yo? ¿Y yo qué? Yo en el horizonte de tu existencia he hallado mis sueños inalcanzables. Tú, tú eres delicada como la brisa. No, como la brisa no. Es que la delicadeza de la brisa no se puede ver. Eres delicada, eres delicada. Ah. Eres delicada como una gota del rocío. Eres fresca como la primavera. Oh, oh vida. Entrégame una mirada y ve lo que has hecho conmigo. <risa> conmigo que toda una vida estuve frotando mi frente sobre la tierra y no me olvidé de Dios ni un solo instante. Pobre de mí. Pobre de mí que... Ahora me he olvidado de Dios por completo. Solo puedo repetir tu nombre con mi lengua. Ahora eres tú quien reina en mi corazón, no Dios. Si me mata, será mejor que rechazarme. <coughs> ¿Y bien? Bien, bien, bien. El bien es tu belleza, dama. Vamos, habla. Eh, en, en tu presencia, mi lengua no se mueve, dama. Mm, muy bien. Si te molesto, me voy. Quédate. Quédate, sol, que ilumina el mundo. Quédate e ilumíname a mí. 
¿Eres poeta? No, yo no soy nadie, dama. Todo lo que existe es el reflejo de tu fulgor. No te esfuerces tanto. Habla de forma que yo te entienda. No preguntas quién soy yo. Con saber que eres un superviviente de Nahraguan me basta. Di por qué me diste refugio, dama. Tu presencia en mi casa me recuerda a un hombre al que amé como a mi persona. Mi padre. Él igual que tú era un hombre de fe y piedad. Que en paz descanse. Estamos de luto por la misma hecatombe. La dama se ha puesto un vestido blanco muy hermoso. Tú también te cortaste bien la mano. Ambos discernimos por nuestra cuenta. Y definitivamente no necesitamos al zorro de Ashas. Pide lo que quieras de mí. Que Dios me mate. Mi corazón quiere, pero mi lengua no ayuda. La ver vergüenza me lo impide. Yo, 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 yo. Muy bien, ¿y qué harás? Con respecto a mi dote. ¿Tu dote? Te ofrezco mi propia vida. <risa> Tres mil dinares en efectivo. Los pagaré. Una esclava. Te la compraré. Una copa de sangre. ¿De sangre? Sí, de sangre. La cura de mi corazón herido es la sangre de Ali. Tú vas a matar a Ali. Yo te pedí la vida de Ali y no la tuya. Juro por Dios que no he venido a Kufa más que a derramar la sangre de Ali. Mi testigo es esta espada que he comprado por mil dinares y he revestido con veneno por otros mil. Pero dama... Para derramar la sangre de Ali hay que renunciar a la vida. Los compañeros de Ali sin duda me matarán. ¿Está afilada tu espada? Uh -huh. Tan afilada como tus penetrantes ojos. Déjame ver. Toma una manzana. ¿Mm? Tómala.
Lánzala al aire. ¿Ah? ¡Lánzala! ¡Ah! Es merecedora de matar a Ali. Para huir de la venganza de los compañeros de Ali, existen mil caminos seguros. Si la luz no hubiera estado cerca de tu rostro, Muhammad, tendrías el cuello cortado. Shh. Por respeto, Fateme, es ilícito hablar de sangre y espadas aquí. Ay, de Ali y su familia. El gran califa, en estas noches de terror, va en busca de los cojos y de los ciegos. Y lleva fardos ignotos a los chamizos. Hassan Hossein y Abbas han acampado en Nojailé para pergeñar al ejército de Kufa. Y mientras tú, en la casa más reverenciada, te quedas fascinado con los muros que te rodean. ¿No has visto a Ali? No lo he visto. ¿Tú qué haces aquí, Odai? Mohammad, allí está la lámpara y aquí tienes la espada. Haz guardia hasta que encuentre a Ali. Ojalá los cinco dedos de la mano fuesen semejantes. Este, como aquel. Aquel, como este. ¿Podría ser? No. ¿Por qué? Porque cuanto más lejos estés de Fatemé, más lejos estarás de la espada bifurcada. Al monstruo maligno de las inquinas solo le podrá matar la espada bifurcada. Dote de la madre del afecto. Tu empuñadura es digna de las manos de Ali. Qué suerte tiene Hassan. 
¿Qué suerte tiene Joséín? ¿Qué suerte tiene cualquier persona que sea más cercana que yo a Fateme? ¿Qué suerte tienen los patos? ¿Qué suerte tienen las palomas de los tejados? ¿Qué suerte tienen los ladrillos de esta casa? Ojalá Fateme fuese mi madre. Solo Dios sabe dónde se habrá ido. ¿Qué pronto has vuelto, Dai? En la ciudad abundan hombres con la cara cubierta para no ser reconocidos. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo reconocerlo? Tú estás bajo el amparo de la espada bifurcada. Estoy bajo el amparo de esta espada. Y como las ancianas he de experimentar la angustia de las dagas. Odai, Ali es Ali porque vive su destino paso a paso. No me hables de filosofías ni del destino. Incluso le favorece al destino que Ali esté vivo. Mi corazón pesa como una piedra. Mi, mi, mi lengua no me apoya. He olvidado todo. ¿Quién soy yo? ¿Qué procuro? ¿Qué has hecho conmigo, dama? Te pareces a uno de mis profetas imaginarios. Blanco y celestial. Ahora haz algún milagro para que sea la primera persona que crea en ti. ¿Qué, qué milagro? ¿Qué profeta? Yo soy un... plebeyo sediento con miles de ampollas en los pies. He llegado hasta ti en la ignorancia de un deseo mortal. Cuando imploro algo de Dios, te veo a ti. Mis reverencias están a tus pies. Te has convertido en mi Dios, dama. Ordéname y te obedeceré. Te anuncio el milagro del amor. Estás cerca del mihrab de la mezquita de Kufa. Ahora tienes que estremecer la tierra con el hechizo del amor. ¿Cuánto tiempo falta para el rezo de la mañana? Los gallos ya cantaron por tercera vez. Yo he muerto en una de las batallas. ¿Qué batalla fue? Lo desconozco. Hace tiempo que estoy llevando de lugar en lugar el alma siniestra de alguien. Esta noche no ha sido mi destino. Dios mío, esta no es la recompensa por mis oraciones. Con mis rezos y devociones había construido un muro sin orificios que ninguna serpiente ni ningún escorpión pudiese hollar. Yo he muerto en algún sitio. Yo no soy yo mismo. Tu vida comenzará a partir de mañana. Para mí ya no habrá ningún mañana. A mí me matarán. Tengo miedo, dama. Meow. ¿Qué fue eso? No temas, Moradí. Tengo un gato doméstico con apariencia humana y corazón de león. Lo enviaré a él contigo. Él solo puede con un ejército. Imagínate lo que hará con los ancianos de la mezquita de Kufa. 
Mi gato es el único que es capaz de caminar sobre dos patas y emitir cualquier tipo de voz. ¡Basta! Levántate. ¿Vardán? Este árabe es el hombre de mi destino. Defiéndelo a uñas y dientes. Si no... Te cortaré la oreja derecha y la pondré sobre tu mano izquierda. Dama, este hombre mató a tu... Pueden irse a la mezquita. Es poco castigo para ti, Bardán. A ti te mataré una vez cada día. ¡Hossein! ¡Hossein! ¡Abbas! Yo también soy el hijo de Ali Odai. ¿Por qué nadie me toma en cuenta? ¿Tengo derecho a estar celoso o no? ¡Dios mío! ¿Qué pasaría si yo también hubiera nacido de Fateme? No es momento para luchar contra ti mismo, muchacho. La vida de Ali está en peligro. Dime, ¿dónde están tus hermanos? Están entregados a los menesteres del ejército de Nojailé. ¿Estás desesperado, Odai? Lo perdí, Mohamed. Lo he perdido. En el barrio de Teima, al Robab, arribamos a una bifurcación incógnita. Desapareció. El barrio de Teima al Robab es un barrio horrífico repleto de fantasmas con máscaras multicolores. Le supliqué, señor, pero nosotros no estamos muertos. ¿Quieres dedicarte a los asuntos de los plebeyos? ¡Hazlo! Ali no debe cargar en sus hombros alimentos a medianoche y, sin temer a los enemigos de Dios que tienen los corazones ciegos, rendir visita a cualquier ruina. Tengo miedo, Mohammad. Me da miedo que alguna daga infame en una de estas noches oscuras de Kufa deje huérfanos a los allegados de Mahoma. Me asombra. Era Ali. Sí. Ese extraño comportamiento que muestra Mohammad. Lo hace todas las noches. En otras palabras, la oración nocturna de Ali consiste en ayudar a los pobres. ¿Escuchas? Sí. Es la voz de mi corazón. ¿Tienes miedo? No. Si les arrebatan el temor a los vivos, ¿con qué seguirán conviviendo? 
La vida son estas mismas angustias sin fin. Déjame verte la mano. de la cava que ha sido mi salvación.
los exhorto a que teman a Dios y no amen al mundo. Si bien el mundo se les ofrece, y a que no se lamenten de algo que no hayan logrado, y a que digan la verdad y a que se esfuercen por hallar recompensa en el otro mundo, y a que luchen contra los tiranos, y a que auxilien a los oprimidos, a ustedes y a todos mis hijos y mis allegados, a quienes alcance mi carta, les aconsejo, que teman a Dios y adornen los hechos, y que se reconcilien los unos con los otros. Yo oí decir a su bisabuelo que la paz de Dios sea con él y con su familia. Que reconciliar a la gente es mejor que hacer oración y ayuno durante años. Oh Dios, sobre los huérfanos, no les mantengas las veces hambrientos, las veces sin hambre. Y no les prives de afecto. Oh Dios, vela por los vecinos, que son recomendados de su profeta. Él siempre les recomendaba tanto que nosotros pensamos que les iba a dejar alguna herencia. Oh Dios, sobre el Corán, que no les aventaje nadie a la hora de observar sus mandamientos. Oh Dios, oh Dios, sobre la oración. La oración es el pilar de su fe. Oh Dios, oh Dios, sobre la casa de su Dios. No la abandones mientras permanezcan en este mundo. En este mundo. Que si no preservan el debido respeto hacia ella, serán castigados por Dios. Oh Dios, oh Dios sobre la yihad en el camino hacia Dios, sus haciendas, sus vidas y sus lenguas. Es su deber unirse los unos a los otros y ser generosos los unos para con los otros. Dios les prohíbe volverse el rostro los unos con los otros y quebrantar sus lazos. No dejen de invitar al bien y de impedir el mal, porque de lo contrario, el peor de ustedes llegará a gobernar sobre ustedes. Y entonces rezarán y sus oraciones no serán aceptadas. Hijos de Abdol, Motalev, no les quiero ver anegados en la sangre de los musulmanes, manchándose sus manos con ella y diciendo que han matado al emir de los creyentes. Sepan que, aparte de mi asesino, no ha de morir nadie por mi sangre. Contemplen que si yo me muero de un golpe de espada suyo, le darán un solo golpe de espada y no lo amputarán de las manos, los pies ni ningún otro miembro. Yo le oí decir al profeta de Dios que la paz de Dios sea con él y con su familia. Dios prohíbe amputar los miembros de un muerto, aunque sea un perro rabioso.